നെക്സ്റ്റ് അതർ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് ടു ഡി ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ടു ഡയമെൻഷണൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു റൊട്ടേഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് സ്കേലിംഗ് ദെൻ ദർ ആർ ടു മോർ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ഷിയ വട്ട് യു മീൻ ബൈ റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് എ മിറർ ഇമേജ് ഓക്കെ മിറർ ഇമേജിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന ആ വേഡ് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മിറർ ഇമേജിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും അതിന് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ വിത്ത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അബൌട്ട് ദി റിഫ്ലക്ഷൻ ആക്സിസ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈസ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഒരിക്കലും റിഫ്ലക്ഷനിൽ സൈസ് ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല പൊസിഷൻ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ആവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് എ മിറർ ഇമേജ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് എ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ മിറർ ഇമേജ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ദൻ എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സൈസ് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല പൊസിഷൻ ആണ് റിഫ്ലക്ഷനിൽ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ഇനി ഈ ഫിഗർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഫിഗറിൽ അറിയാം എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടോ ഒരു ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ഉണ്ട് ദൻ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജ് ആണ് അതായത് എന്താണ് ഒരിക്കലും സൈസ് ടെസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യും സൈസ് ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല പൊസിഷൻ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ആവുന്നുള്ളൂ ദെൻ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ റിഫ്ലക്ഷൻ അബൌട്ട് ദി എക്സ് ആക്സിസ് ദെൻ നോക്കൂ ചേഞ്ച് ദി സൈൻ ഓഫ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ബട്ട് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് റിമൈൻഡ് സെയിം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ഫിഗർ റെപ്രസെൻ്റ് ലൈക്ക് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ then uh, reflected image is represented like solid light uh, in the case of nammal uh, x axis mathrame idil change aagathullu y axis change aavunnundu original image aanu dotted line le represent cheyidittullathu solid line le reflected image aanu represent cheyidittullathu idil original image il ninnu reflected image x axis same aanu but y axis difference undu നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷ്യനിൽ ഇക്വേഷൻ ഫിഗറും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം ഒറിജിനൽ ഇമേജിൻ്റെ എക്സാക്സിന് എക്സാക്സിന് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല വൈ എക്സിസ് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ആവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് തന്നെയായിരിക്കും കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് അതായത് എക്സിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല ന്യൂ പൊസിഷനായ എക്സ് ആക്സിസിൽ എക്സ് ഡാഷിന് എക്സ് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് ബട്ട് എന്താണ് വൈ ഡാഷ് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ വൈ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് വൈ ആയി മാറി ഓക്കെ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം വൈ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയി എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് വണ്ണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മെട്രിക്സിൽ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ കോളം റോ ലാസ്റ്റ് കോളം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും സീറോ സീറോ വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു ടു ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സിൽ വൺ സീറോ സീറോ മൈനസ് വൺ അത് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ ആണ് വൈ ആക്സിസിൽ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് സീറോ മൈനസ് വൺ ആയി ഓക്കെ ക്ലിയർ ദൻ നെക്സ്റ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ അബൌട്ട് വൈ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ വരിക ഈ ഒരു ഇമേജിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ അതെ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് റെപ്രസെൻ്റ് ലൈക്ക് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് സോളിഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസിനാണ് ചേഞ്ച് വൈ ആക്സിസിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് പുതിയ എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് എക്സും വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൈ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എക്സ് ഡാഷിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഓക്കെ എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആയിരിക്കും ദൻ മെട്രിക്സ് നോക്കൂ സെയിം അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് റോയും തേർഡ് കോളം സീറോ സീറോ വൺ തന്നെ ആയിരിക
എക്സും വൈയും വാല്യൂ മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഷിയ മൂവിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഷിയ ഷിയർ മീൻസ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റോർട്ട്സ് ദി ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഷെയ്പ്പ് മാറുന്നതിനെയാണ് ഷിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ലൊക്കേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ അതെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഷിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സൈസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് ഷിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇൻറ്റേണൽ ലൈൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻറ്റേണൽ ഇൻറ്റേണൽ ലയേഴ്സ് ഇൻറ്റേണൽ ലയേഴ്സിലെ സ്ലൈഡ് ഓവർ ഈച്ച് അതർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെയാണ് ഷിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ലയേഴ്സ് സ്ലൈഡ് ഓവർ ഈച്ച് അതർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് അതായത് ഇൻറ്റേണൽ ലയ ലയേഴ്സിലെ സ്ലൈഡ് വരുന്ന ചേഞ്ചാണ് ഷിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷിയർ എക്സ് ഡിറക്ഷണൽ ഷിയർ ആൻഡ് വൈ ഡിറക്ഷണൽ ഷിയർ എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രോട്ട്സ് ദി ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓക്കെ എക്സ് ആക്സിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈ ആക്സിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചുമാണ് രണ്ടായിരം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഡിറക്ഷണൽ ചേഞ്ചും വൈ ഡിറക്ഷണൽ ചേഞ്ചും ഓക്കെ ഹൗ എവർ ഇൻ ബോത്ത് ദി കേസ് ഓൺലി വൺ കോർഡിനേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ പ്രിസർവ്സ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഓക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ചേഞ്ച് ആകും മറ്റേ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഷിയറിങ് ഈസ് ഓൾസോ ടേംഡ് ആസ് ക്യൂവിങ് ഷിയറിനെ നമുക്ക് സ്ക്യൂവിങ് എന്നും പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഷിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എക്സ് ഡിറക്ഷണൽ ഷെയറും ഉണ്ട് വൈ ഡയറക്ഷണൽ ഷെയറും ഉണ്ട് ഷെയറും ഉണ്ട് ദെൻ വട്ട് ആർ ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെയറിങ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ് ഡിറക്ഷണൽ ഷെയർ എക്സ് ഡിറക്ഷൻ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മതി ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് എക്സ് ഡിറക്ഷനിൽ ഓൾറെഡി തേർഡ് കോളം ആൻഡ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സിൻ്റെ സീറോ സീറോ വൺ ആയിരിക്കും ദെൻ എക്സ് ഡിറക്ഷനിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചാണ് ആ ചേഞ്ചിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷെയറിങ് ഫാക്ടറിനെയാണ് എസ് എച്ച് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ വൺ എസ് എച്ച് എക്സ് എസ് എച്ച് എക്സ് ആൻഡ് സീറോ വൺ ഓക്കെ എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എസ് എച്ച് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ അതായത് വൈക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നോക്കും വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ തന്നെയാണ് പുതിയ വാല്യൂ അല്ല പഴയ വൈയുടെ വാല്യൂ തന്നെയാണ് വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ പോയിൻ്റായ വൈൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ഓൾഡ് വാല്യൂ തന്നെയാണ് വൈയിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇവിടെ എക്സ് ഡാഷിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് ആ ചേഞ്ചിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് എക്സ് പ്ലസ് എസ് എച്ച് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കു കണ്ടു ഒറിജിനൽ ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഇത് ആ ഒറിജിനൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതാണ് അതായത് ഷെയ്പ്പിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് ആക്സിസിലെ വൈ ആക്സിസ് സെയിം ആണ് എക്സ് ആക്സിസിൽ മാത്രമേ ഡിഫറൻ്റ് ഉള്ളൂ നോക്കു നമ്മളിവിടെ കണ്ടില്ലേ വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ തന്നെയാണ് പഴയ വൈ വാല്യൂ തന്നെയാണ് എക്സ് ഡാഷിലാണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷെയറിങ് എന്താണ് ടു ആണ് വരുന്നത് ഷെയർ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഷെയറിങ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ടു വെച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് എക്സ് ആക്സിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചാണ് വൈ ആക്സിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ 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 ആണ് സീറോ സീറോ അതുപോലെ തന്നെ നിർത്താം നമുക്ക് ദൻ വൺ സീറോ നോക്കാം വൺ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഷെയറിങ് ഫാക്ടർ എത്ര നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു ഏത് ഇക്വേഷനിലാണ് എക്സ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എസ് എച്ച് എക്സ് ഡോ ടു വൈ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു ദെൻ എന്താണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പഴയ പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ആണ് വൺ കൊടുത്തു വൺ പ്ലസ് ഷെയറിങ് ഫാക്ടർ ടു
then you would have x axis change over another y axis the same than you know y axis change on the vanilla okay y axis is one one then you would have value in the evening one one then you know about a exact cell on a change over another y axis will change on the vanilla then at the y shear y value will be changed no change in x coordinate value okay the y share preserves the x coordinates and changes the y coordinates which causes the horizontal line to transform into lines which slope up or down okay namaku ivada endana original image um adu pole thanne object after y shear um kaanunu idile y value nanu change varunathu nammal nerathe x value nanu change vannirunathu ivada y value nanu change varunathu already matrix thannittund തേർഡ് റോ എൻ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ വൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വൈ വാല്യൂനെയാണ് ഷെയർ ഫാക്ടർ എസ് എച്ച് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ എന്താണ് എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് എക്സ് വാല്യൂന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൈ പ്ലസ് എസ് എച്ച് വൈ ഡോട്ട് വൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടു ഡി ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്കെയിലിങ് ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ റൊട്ടേഷൻ ഡിസ്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് ആണ് അത് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ലൈക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ഷിയർ റിഫ്ലക്ഷൻ മീൻസ് മിറർ ഇമേജിനെയാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒറിജിനൽ ഇമേജിൽ നിന്ന് കണ്ടോ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് മിറർ ഇമേജ് ആയിരിക്കും റിഫ്ലക്ഷനിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ അബൌട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് അതായത് എക്സ് ആക്സിസിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല എക്സ് ആക്സിസിലാണ് ചേഞ്ച് വരാത്തത് വൈ ആക്സിസിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അതായത് എക്സ് വാല്യൂവിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല വൈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആവുന്ന ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ജസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് നോട്ട് ചെയ്യണം ദൻ നെക്സ്റ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ അബൌട്ട് വൈ ആക്സിസ് അതായത് വൈ ആക്സിസ് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല എക്സ് ആക്സിസിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് അതായത് എക്സ് ആക്സിസിൽ മൈനസ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ ആയി ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് എന്താണ് കോർഡിനേറ്റ്സിൽ നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ദി പാസസ് ത്രൂ ദി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒറിജിൻ ഇതിൽ എക്സ് വാല്യൂനും വൈ വാല്യൂനും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഷിയർ ഷിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റോർച്ച് ദി ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് അതായത് ഷെയ്പ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇത്ര നേരം നമ്മൾ എന്താണ് ഷെയ്പ്പ് ലൊക്കേഷൻ അതെല്ലാമാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത് ആംഗിൾ എല്ലാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഷിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഷെയ്പ്പാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഷെയറും ഉണ്ട് വൈ ഷെയറും ഉണ്ട് ഷെയർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് സ്ക്യൂവിങ് ദൻ എക്സ് ഡിറക്ഷണൽ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയറിംഗ് ഫാക്ടറിൽ ഷെയറിംഗ് ഫാക്ടർ നമ്മളെ എക്സ് ആക്സിസിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് എക്സ് വാല്യൂ